Mình xin chào tất cả mọi người Thì hôm nay thì mình muốn nói về một um, cái um, diagnostic procedure Một cái um, thủ tục để mà chẩn đoán um, Để nội soi cổ tử cung của một người phụ nữ Nó gọi là colposcopy Colposcopy um, It's a diagnostic procedure uh, Where we can view the cervix uh, The uh, vagina and the vulva um, Là một cái cách mà để gọi rõ và nội soi cổ tử cung của một người phụ nữ, âm đạo của một người phụ nữ um, và âm hộ của họ. À, khi nào thì chúng ta cần làm cái procedure này? À, chúng ta cần làm khi mà uh, một người phụ nữ, uh, như cái video trước mình có nói một người phụ nữ có cái pap smear, tức là mỗi năm uh, thì hiện bây giờ thì uh, mỗi 3 năm tùy theo trường hợp. Nhưng mà um, vào những năm khoảng chừng một năm về trước thì cái uh, tiêu chí mà The American Gynecology Association họ đưa ra tức là chúng ta uh, làm cái pap smear uh, trong cái thủ tục pap smear thì chúng ta lấy một cái uh, um, cái 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 phần tế bào những cái tế bào xung quanh cổ tử cung của một người phụ nữ và chúng ta gửi đi tới phòng lab và người uh, đó chứ người người đọc Uh, những cái tế bào này họ sẽ cho chúng ta biết rằng người phụ nữ này uh, trong cái uh, những tế bào này nó nằm trong giai đoạn thế nào nếu như mà tế bào nó bất bình thường thì chúng ta cần làm một cái bước tiếp tục đó là colposcopy và những cái trường hợp nào thì chúng ta cần tiếp tục để làm colposcopy thì mình nói ở đây uh, tức là những cái trường hợp sau đây uh, trường hợp thứ nhất chúng ta sẽ có là một người phụ nữ sẽ có uh, nó gọi là uh, ascus tức là atypical cell undetermined significance ascus hoặc là um, uh, um, um, Uh, uh, persistent ascus tức là mỗi cái pap thì họ vẫn có ascus um, và um, thứ hai tức là họ có ascus và positive HPV các bạn nhớ cái video trước mình có nói um, HPV tức là một cái loại virus mà uh, lan truyền qua cái đường tình dục uh, và khi mà một người um, phụ nữ hoặc là một người nam đã có cái virus này rồi thì um, um, thường thường thì họ sẽ uh, di truyền tới những người khác uh, và nếu như trong cái pap smear của họ uh, đó là không có được bất bình thường uh, không có được bình thường thì chúng ta cần phải làm colposcopy cái indication thứ hai cần làm uh, colposcopy đó là a, um, atypical uh, cells suggestive of high grade lesion tức là ASCH atypical squamous cell suggestive of high lesion um, cái um, indication thứ ba tức là atypical gram, uh, granular cell chúng ta cũng phải làm uh, colposcopy cái bất bình thường thứ tư tức là low grade squamous intraepithelial lesion tức là các tế bào uh, the, điển hình uh, nằm ở trong cái uh, những cái uh, 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 cái uh, nằm ở trong cái vị trí là tổn thương uh, tổn thương uh, cách thấp cách thấp và cái indication uh, thứ thứ tư chúng ta nói tới là high grade squamous intraepithelial lesion tức là các tế bào bị tổn thương uh, cấp uh, tổn thương cấp cao Um, và cái một cái indication nữa là chúng ta nghi ngờ ung thư lâm phấn xâm uh, vấn tức là suspicious for invasive cancer uh, một cái nữa là malignant cells present chúng ta nhìn thấy những cái tế bào uh, bất bình thường nó nó uh, những cái tế bào ung thư những tế bào ác tính uh, nó uh, thể hiện thì đó là những cái indication um, colposcopy là một cái procedure mà khi một người phụ nữ vào thăm uh, vào uh, để mà gặp một người uh, bác sĩ uh, phụ phụ khoa thì chúng ta thường thường thì um, uh, những người bác sĩ họ đó họ làm cái colposcopy uh, cái máy để mà làm colposcopy nó như là một cái loại microscope nó có những cái ống nhìn như là Um, và um, họ sử dụng uh, cái máy đó để mà 
thấy được uh, magnify đi những cái cái um, cái đầu tử cung uh, cái phần âm âm đạo của người phụ nữ bình thường thì các bác sĩ um, họ sẽ dùng uh, nước muối saline normal saline để mà họ wash đi uh, những cái um, discharge hoặc là mucus sau đó thì họ cũng có thể dùng acetic acid cái loại acetic acid này thì nó làm cho chúng ta có thể uh, thấy được những cái tế bào bất bình thường những tế bào HPV do HPV gây ra những tế bào bất bình thường chúng ta cần quan trọng để mà xem xét kỹ cái cái nơi cái cái phần âm đạo của của người phụ nữ để chúng ta thấy rằng có những cái xung quanh đó cái contour hoặc là có những cái tế bào thay đổi về cái cấu trúc của tế bào cái màu sắc của tế của phần âm đạo hay không và Um, thì uh, sau đó thì uh, um, nếu như mà chúng ta có thể nhìn thấy được những cái uh, sự bất bình thường thì cái phần kế là chúng ta làm biopsy tức là chúng ta lấy đi một cái phần uh, phần tissue uh, để mà chúng ta gửi tới uh, phòng lab để kiểm tra thêm về um, vấn đề về cái um, đầu tử cung của một phụ nữ um, và nếu như có những cái indication khác cho colposcopy là nếu như người phụ nữ này uh, có exposed to EDS EDS là một loại diethyl steroid nó là một cái loại estrogen uh, hiện bây giờ thì nó không còn dùng nữa và um, uh, FDA không có có, có uh, ở nước mỹ thì uh, không có được dùng nữa do nó dẫn tới uh, ung thư tử cung um, again, gọi nhắn của cái chữ này là uh, diethyl um, steroid um, và nó là cái một loại estrogen để mà um, những năm về trước thì phụ nữ đã dùng cái loại estrogen này để mà ngừa uh, sảy thai um, trong cái những giai đoạn đầu của mang thai um, um, những người phụ nữ mà mang bệnh H, um, HIV thì họ cũng nên làm colposcopy uh, so nói tóm gọn lại là sau khi cái bước một một người thường phụ nữ để vào để tha, à, khám phụ khoa và có những cái tế bào tế bào bất bình thường trong cái pap smear thì kế tiếp chúng ta sẽ làm là colposcopy um, những cái indication uh, cho colposcopy và cái quá trình thì uh, mình đã nói sơ qua mong là chúng ta có thể hiểu được colposcopy là gì um, và um, khi nào thì chúng ta cần làm nó và với những phụ nữ nào thì chúng ta À, cần làm colposcopy à, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều à, đã lắng nghe à, mong là các bạn có một ngày thật là vui vẻ và bình an